你怎么会在这儿？有人要毁掉你的冰河。没错，就是这种。这是哪一族的幻术啊？是一种已经消失了很久的神族，叫冰焰族。不是我不教你，你是冰族的王子，根本不可能学会火族的幻术。卡索，黎洛，卡索，奉冰王之命，守界使者黎洛，玩忽职守，派你去北境驻守，明日启程。对不起，这一次不能带你一起去了。黎洛，清楚，你来的正好。我不在的时间，麻烦你帮我照顾雪燕了。北境之地极为凶险，就像神界的墓园，一切生灵都敬而远之。你要一个人去，还不带上雪燕，你疯了吧？雪燕聪明勇敢，应该让她自由奔驰在草原上，不应该让她跟我走上去北京的路。雪燕，再见了，你要乖乖的等我回来。守界使者的独角兽都是忠心不二，如果主人有事，他们一定会誓死追随。雪燕跟你那么多年，她每次都可以平安的带你回来。我相信这一次也一样。我等你们回来。李洛，月神，幸好你还在这儿。你们大家，我们都来为你送行了。这药是我们神鹰族的百灵散，要是平时有哪里不舒服，挺管用的。这是我们寻梦族特制的披风，既能抵抗风雨，又能抵抗阳光，很管用的。谢谢你们，在北京之地一定会派上大用场的。黎洛，这是神界的百科宝典，是我和片风送给你的。谢谢你们。哎，怎么一个字都没有啊？你试试问他一个问题。我是谁？你是守界使者黎洛。你是守界使者黎洛。你是守界使者。太神奇了！你一个人无聊的时候啊，可以看看书，学学知识，你说多开心啊！<笑>黎洛，我没有什么东西好送给你，我准备了些好酒好肉，你过来尝尝吧。这么多好酒好肉啊，可是一个人吃多没意思啊！趁着今天大家都在。今晚我们就不醉不归，好好,好。
谢谢你们，我永远都不会忘记这个晚上。我还有一份礼物要送给你，什么礼物？一个诺言。你还有什么心愿未完成，我会为你去做，尽力替你完成。科托将军说过：“生亦何乐，死又何爱。”我不怕死，可是我一生的使命还没有完成。我没有好好保护我的王，你担心卡索？当时要伤害卡索的那股神秘力量，到底是谁？我们都有同一种感觉。偷袭卡索的力量，好像就是杀害冰族五王子的力量。你让我想起一件事。之前还不敢确定，但是现在，本王知道你还是想我，对吧？你找我来，到底想要做什么？本王还知道，在冰族，上上下下都对我好，他们践踏你的自尊，根本就不把你放在眼里。月神，我一直觉得这是一种是敌又似有的力量，而且一直隐藏在卡索的身边。那你感觉那力量到底是谁在掌控？我也不知道。让开，是王子，王吩咐过。任何人不能接近卡索王子。是王子，是王子。是。你怎么来了，哥？我知道雷乱要走了，你想见他一面吗？对不起，禁术只有王和解禁使者能够打开，而解禁使者只服从于王的命令。剑术来到这，你为什么见到我就跑？你怎么能这么做呢？我冲破冰王的禁术是会被处罚的。你赶快回去吧。李洛，我有话要对你说。什么都不要说了。李洛，李洛。啊啊啊
属下奉守界将军克托之命前来护卫王子。你叫什么名字？我叫黎洛，王子，我来接你。小时候时常想，如果以后我能够拥有一种神力的话，我希望可以让时间静止，那样我就可以留住最美好的时光。最美好的时光，可以留在回忆里，也可以留在心里。天亮之后，我就启程去北京了。我会在远方祝福你。你和兰上公主一定要幸福。李龙，我以后不许你再说这样的话。你知道我的心意。从我第一次见到你，从雪雁身上下来，你对我说：“王子。”我来接你回家。从那时候起，我就喜欢上你了。可是你是高高在上的神族王子，是未来的王，而我只是一个平凡的人。我失去了神力。我觉得这是上天给我的礼物，让我跟你一样，可以做一个凡人
好想跟你一起去北京。不，请你不要让我和你的弟弟背负背叛兵卒的罪名。不要担心，我很快就会回来。你必须回来。我一定会回来。北风在喧哀，是否在等谁归来？眼前是翻腾的海，二人雪城外。我始终没有离开、啊。雪花落下来，没有爱恨而纯白，感受不到你存在。我一定会完成兵王给我的任务。护你生的身份。李洛，起来！李洛疏忽职守，害卡索王子受伤，理当受罚。我们不是真的要罚你，派你去北境，是另有秘密任务。蛇印。是的，蛇印拥有兵卒幻术最高的玄力，所以说，他一定有办法能让卡索恢复神力。你的任务是找到蛇印，求他告诉卡索恢复神力的办法。是。母后，你在这儿等了一夜。我知道，你不会扔下父王和我，所以我在这里一直等着你回来。对不起，母后。是呢，他放走了我，父王他。
父王，你准备把我困到什么时候？等你彻底反省了以后再说吧。反省？我犯什么错了？错的是你们！你们为什么总用你们的方式来剥夺我跟我哥的自由呢？你说什么？我哥不忍心背叛你，但我不是我哥，我是阴公之人。父王，你能不能不要阻止我哥做他喜欢做的事情？卡索，是我的儿子，他必须听我的命令。父王，您别逼着我们背叛你。你的存在，已经是对我的背叛，对整个兵族的背叛。你真的这么想？早知今日，当初我真不应该把你留在任学城。说话，是不是有什么事情？哥，我想问你一件事情：如果有一天我不再是阴公师，你还会把我当成弟弟吗？你怎么了？还记得我变成剑灵发疯的样子吗？那个时候，你会当我是哥哥吗？当然。那你还问这么傻的问题？不管发生什么事情，你都是我弟弟。哥，不论我是谁，我都不会再让任雪城的一切把你困住。我想给你的，一定会做到。公主，您是找卡索王子吗？嗯。公主，王子请您进来。卡索王子。我是过来看看你好不好。我知道你想见的不是我，那我还是不打扰你了。我先走了。谁说我不想见你了？我知道你喜欢的是黎洛
，但你的声音怎么？是你，实在是太讨厌了。什么？那真对不起。这样看来，你将来还会嫁给一个你讨厌的人了。你胡说！我绝对不会嫁给你的。哼！你是人鱼公主，谁当了王，你就要嫁给谁。这件事情，不是你说了算。我一直以为。你跟卡索手足情深，没想到你竟然要跟他抢夺王位，还想夺取他的一切。你怎么会变成这样？他到底得罪你什么了？银空石，我告诉你，就算你当了兵王，我发誓，我宁愿死也不会嫁给你的。我可以不娶你。你不争王位了吗？我争不争王位跟你没关系，只要你发誓不嫁给我哥，我就可以不娶你。你莫名其妙，我不要嫁给你，就是因为我跟你说了多少次了，我哥根本不喜欢你。可是，可是我喜欢卡索，他不喜欢我没有关系。难道我就没有喜欢他的自由吗？你为什么一定要剥夺我喜欢他的自由呢？母亲，你就别费心思了。我就是来看看，你要有信心。我的血根本就培植不了冰河，你看了也是白看。是这枚冰河有问题，我会帮你想办法的。你就准备好当王。我说了多少次了，我不想当冰王。不许再这样说。我一辈子的荣辱都压住在你身上了。随便你。你要是不当王，就永远别想知道。让卡索恢复神力的办法，永远都别想。你这么惊讶干什么？我是火族的神，我当然会火族的幻术了
你在胡说什么？你当然不是我的。别再骗我了。我根本就不是兵王的儿子，这个你应该心知肚明吧？你难道真的希望我在众神面前表演一次火族的幻术，你才肯承认吗？我以前不知道父王为什么冷落我，姐姐哥哥们一直不跟我玩，一直瞧不起我。原来我根本就不是兵王的儿子。我是他们仇敌的儿子，你放心吧，王他并不知道，其他王子都死了，卡索又变成这样，他也只能将王位传给你。够了，我根本就不配当兵族的王子，你就不要再逼我当兵族的王了。你难道觉得我因空室闹的笑话还不够大吗？如今，这一切到此为止。怎么会这样？风结成冰。年轻，你怎么了？火一，我们，我们以后还是不要再见面。为什么？兵族王子领超来提亲，圣尊，圣尊他答应。你是神界最美的公主，领超配不上你。你是我的。
火意，我恨你。式的冰河呢？王，请您仔细的再看清楚一点。真没会这事吗？这是什么？这边晚上没有吗？